paka mwenye viatu kwenye mji uliokuwa mbali sana palikuwa na mwenye mtambo na watoto wake watatu mdogo kabisa aliyeitwa Maki ndiye aliyekuwa kimpenda sana lakini mwenye mtambo alipofariki aliacha mtambo ule kwa mwanawe mkubwa akampa mwanawe wa pili punda na yule wa mwisho akampa paka wale wenzake wakubwa wakamcheka na wakamwacha kujitafutia riziki aliyeghadhabishwa sana na akajiuliza kwa nini babake alimwachia paka Oh pus Ntafanya nini na wewe? Ni unyota siwezi kujilisha. Sina punda wala mtambo kusaga. Mtaishi vipi? Kisha jambo la ajabu likafanyika ambalo lilimshtua Maki. Usijali mkubwa. Nitakusaidia. Pus Unaweza kuongea? Paka yanyongelesha mimi. Oh, naweza kufanya mengi zaidi mkuu. Nipe tu begi na viatu nta kuonyesha kile nitakachofanya Maki alipigwa na butwa na alishindwa ni vipi ataweza kupata mabuti pamoja na bagi lakini kuona paka aliweza kuongea alikuwa na tumaini Haya sawa pus nitakupa hilo begi na hivyo vya Acha tuone basi afanya nini Maki alichukua pesa kidogo alizokuwa nazo na akaenda kwa mtengeza viatu Mtengeza viatu alishangazwa na jambo lilotaka Maki Viatu vya paka wako Una uhakika Ndio tafadhali. Kisha paka akapata mabuti yake pamoja na bagi. Haya pus, una kile ulichoitisha. Haya tafanya nini? Kwanza naenda kutuletea chajio. Paka akaenda sehemu ambapo alijua ataweza kushika sungura. Aliweka karoti chache pamoja na mboga kwenye bagi na kulia chawazi. Kisha akaenda nyuma ya mti kujificha. Baadaye sungura wakalipata bagi na kisha wakaingia ndani kula vyakula. Paka akaruka kutoka nyuma ya mti na kulifunga bagi kwa haraka. Ni mashika. Aliwapeleka sungura wale kwa maki. Chakula hiki hapa. Pus, umetuletea sungura. Asante. Walipika chakula kitamu na bado wakabakisha kingine kwa siku ijayo. Lakini siku iliyofuata, Paka hakupumzika. Alitoka kwenda msituni kuwinda sungura kama vile alivyofanya. Alipokuwa njiani, aliamua kulizuru kasri la mfalme. Walinzi katika kasri walimzuia kuingia. Niacheni niingie na zawadi za kimfalme. Najua watafurahia kijua kwamba mnanisimamisha hapa. Paka na hifadhia viatu na naeongea. Huyu lazima tamsajabisha mfalme. Mwache apita. Walimtazama paka yule alipokuwa akiingia kwenye kasri. Alifika kwa mfalme Malkia na mwana mfalme na walishangazwa alivyokuwa akizungumza. Ewe mfalme Jina langu ni Pus. Nami mkubwa wangu ni Maki wa Karabas. Ameonyesha shima zake kwako kwa zawadi hizi za sungura. Tafadhali zikubali. Oh, paka mwenye maajabu. Tumefurahi sana kukufahamu wewe. Mpia mkubwa wako, tumekubali zawadi hizi nzuri na pia kutobeke nzuri pia. Asante sana. Mwana mfalme alimwangalia paka na mabuti yake kwa mshangao mkubwa. Tita kuita paka mwenye viatu. Pago, hakikisha anaondoka kama ameshiba. Mpatie maziwa na krimu tamu kabisa. Frego aliyekuwa msaidizi wa mfalme alifanya alivuagizwa na paka akaramba krimu yote na kisha akaondoka kwenye kasri. Paka aliregea kwa maki na kisha akamwambia yote aliyotendeka. Pus mwenye viatu. <laughs> Mpatana na familia ya Kifahari. Niambie, binti mfalme alikuwaje? Oh, ni mrembo sana kama bakuli la maziwa alionipa mimi. Ana sauti nzuri na moyo mtulivu. Lazima umuoe. Mimi? Mimi ni mkubwa wako, lakini mimi si mwana mfalme. Mfalme mwenye kasri kubwa basi nataka mchukua. Pus hakusema kitu lakini kila siku alikwenda kwa kasri kumpa mfalme sungura mmoja ama wawili. Kisha watu wakaanza kusikia kuhusu paka mwenye viatu aliyeweza kusungumza na aliyewinda kumpelekea mfalme zawadi kila siku. Karibu na kijiji hicho paliishi jitu katika kasri lake kubwa na jitu hilo lilikuwa kubwa kama lilivyopaswa kuwa. Hakuna aliyelikaribia na aliyelikaribia basi aliliwa. Lakini paka alikuwa na ujasiri na akaelekea kwa kasri hilo na kugonga mlangoni. Wakati jitu lilipofungua mlango, lilicheka na kumwangalia yule paka aliyokuwa amevaa viatu mbele yake. Ha ha. Nini? 
Huyu ni paka alivalia viatu. Na paka anaongea mkubwa. Oh, na naongea. Ngoja. Wewe ni yule sijui pusa alivalia viatu ambaye nimepata kumsikia kwa muda. Na wewe ndiye jitu mkubwa ali na nguvu za kiajabu. Kila mtu yokuogopa. Jitu lilifurahia kuhusu maarufu wa paka yule. Una bahati wa sili paka. Karibu ndani. Paka aliingia kwenye kasri la jitu na jitu likashangazwa kisa cha paka kuja pale. Kwa nini uko hapa? Nataka kuona nguvu zako za kiajabu. Nilisikia kuwa unaweza kujigeuza kama mnyama yeyote. Je, ni kweli? Bila shaka ni kweli. Sasa utanionyesha? Ningependa sana kujionea. Kisha jitu likajigeuza kuwa simba mkubwa na mwenye nguvu mno. Akaunguruma na kisha kwa uoga paka akaruka juu. Ah, na kuamini. Ah, ndio basi rudi vile nilivyokuwa. <laughs> Sasa unaniamini? Ndio. Ndio, lakini lakini nini? Je, unaweza kujigeuza kwa kuwa mnyama mdogo pia? Ojo wewe ni mkubwa. Naweza kujigeuza kwa chochote. Ngoja uone. Na kisha akageuka kuwa kipanya kidogo. Paka alikuwa akingoja wakati huu. Aliruka na kumchukua na kumla kwa haraka. Ah, chakula kitamu sana. Aliondoka kwenye kasri lile huko akijishaua. Kila kitu kilikwenda kama vile alivyopanga. Paka akaelekea nyumbani kwa mkuu wake. Hakuna sungura leo? Mkubwa. Twende tukaogele mtoni. Sai. Ndio mkubwa. Sasa hivi wewe niamini tu. Maki alikuwa amechanganyikiwa lakini bado alimfuata paka kwenda mtoni. Alitoa nguo zake na kisha akaingia kwenye mto kuoga. Kwa haraka paka akachukua nguo zake na kisha kuzificha chini ya jiwe. Palikuwa na kinjia kidogo ambapo gari la mfalme lilikuwa likipita. Paka alijua kwamba familia ya mfalme ilikuwa inapitia njia hiyo mara moja kila wiki. Akasubiria gari la mfalme kumkaribia na kisha akapiga ukemi. Nisaidie! Nisaidie! Gari likasimama na mfalme akachungulia kusikiza sauti aliyoitambua. Boss, unafanya nini hapa? Ewe mkuu, mtafadhali msaidie mkubwa wangu, Maki wa Karabasi. Alikuwa yogelea pale mtoni, alafu mtu akakimbia na nguo zake. Na kuna baridi, na mkubwa wangu atapata kwa mgonjwa ikiwa hatasaidika. <tos> Walensi, zitafuteni nguo nzuri na mkimbie kwa Maki wa Karabasi. Hakisheni kwamba amekauka, ana nguo nzuri na kukunya joto. Walinzi kwa haraka walielekea kwenye mtu na zile nguo za kifahari. Baadaye akaja mkuu wa paka mwenye viatu pamoja na wale walinzi. Alikaa kama mwana wa mfalme akiwa amevaa zile nguo za kifalme. Mwana mfalme wa kike alichungulia kwenye kigari na Maki akamuona kwa mara ya kwanza. Oh, Maki wa Karabas ni mwana mfalme mtana shati. Binti mfalme, ni mrembo kama nilivyotarajia. Kisha Maki akajikusanya kwa haraka na kumwena mia mfalme kwa heshima. Asante kwa uzuri wako mfalme. Hapana, asante. Ni vyema kupata na wewe Maki wa Karabas. Tumekuwa tukipendezwa na zadi zako kila siku. Tuna mambo mengi ya kuzungumza, lakini kwanza tuende nyumbani. Paka aliyokuwa akiaona yote haya ghafla akamzungumzia mfalme. Ewe mfalme, itakuwa furaha yetu kukualika katika kasri ya mkubwa wangu. Sivyo mkubwa eh? Maki akamwangalia paka kwa mshangao. Kasri yetu? Paka akakubali na ijapokuwa Maki alikuwa amechanganyikiwa akaamua kumwamini paka wake mara ya pili. <laughs> Ndio mfalme, na kukaribisha uje ule nasi chajio kwa kasri yetu. Vyema, haya twende. Maki aliingia kwenye kile kigari na paka akakimbia mbele yake. Walikuwa wakielekea kwenye lile kasri lililokuwa likimilikiwa na lile jitu. Jitu lilikuwa na wakulima wengi ambao walikuwa wakifanya kazi kwenye mashamba yake. Paka aliwapata wakulima na kuwapa onyo. Tahadharini, mfalme anakuja. Akiuliza nani anamiliki mashamba haya, mtasema ni za kwake makui wa Karabasi. Msiposema hivyo, basi mfalme atakata vichwa vyenu. Wakulima wale kwa uoga walitingisha vichwa vyao kwa kukubali. Kisha kigari cha mfalme kikapita karibuni. Mfalme aliwaangalia wakulima na kisha akawaita. Haya mashamba ni ya nani? Na nani mwajiri wenu? Makwi wa Karabasi mfalme. Mfalme na familia yake walifurahishwa sana. Mkuu wa Karabasi. 
Haya ni mashamba mazuri ulionayo. Asante sana mko. Kigari kilipokuwa cha karibia ya Kasri, paka alijitarisha kwa karibisha, alikuwa amefanya mipango yote. Mfalme na familia yake pamoja na maki waliteremka kutoka kwenye kigari na kulitazama Kasri. Wow! Ni Kasri linalopendeza. Kweli. Maki kisha akagundua hili la fali we Kasri lake. Mfalme, karibu kwenye Kasri, Kasri ya Karabas. Karibu ndani ili tule pamoja. Siku hiyo maki pamoja na paka wake na familia ya mfalme walikula pamoja katika meza kubwa yenye vyakula vitamu. Paka aliwaambia wasaidizi wa lile jitu kuandalia kila mmoja chajio. Maki na binti mfalme walishinda wakiangaliana na vile vile pia mfalme na malkia wake. Walijua kwamba wameshampata mume wa kumuoza binti yao. Mfalme alizungumza na Maki na akasema maneno ambayo Maki hakudhania kwamba atayasikia. Mfalme makwe na kuuliza kama baba na sio kama mfalme. Je, utamwoa binti yangu? Mku wangu. Itakuwa jambo jema kwangu na la heshima. Maki na binti mfalme kisha wakaoana na mtoto wa mwenye mtambo akawa mwana mfalme. Maki kisha akamshukuru sana babake kwa mwachia paka yule mwerevu. Paka mwenye viatu hakuwahi tena kuinda sungura. Walishi pamoja na mfalme na binti mfalme kwa raha katika kasri lao.